సెప్టెంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది మేషరాశి ఫలితాలు ఈ మాసంలో ఊహించని విధంగా ఇతరులతో లేదా ఇరుగు పొరుగు వారితో వివాదాలు లేదా వారి వలన నష్టాలు గోచరిస్తున్నాయి పెద్ద వయసు వారికి ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది అనారోగ్య మూలక ధన వ్యయం కోర్టు తీర్పులు ప్రతికూలం గృహంలో మార్పులకి ఇది మంచి కాలం కాదు వ్యాపార వర్గం వారికి ప్రతికూల ఫలితాలే గోచరిస్తున్నాయి మధ్యవర్తులపై ఆధారపడకుండా స్వయంగా క్రయ విక్రయాలని చేపట్టడం మంచిది ఇక ఉద్యోగుల జీవుల విషయం చూసుకున్నట్లయితే కనుక చేపట్టిన పనుల్లో వాయిదాలు తీవ్ర ఒత్తిడి లేదా ఉద్యోగ నష్టం ప్రయత్నాలు ముందుకు సాగవు ఈ మాసంలో రెండు మూడు నాలుగు పదమూడు ఇరవై ఇరవై తొమ్మిది తేదీలు అనుకూలమైనవి కావు సెప్టెంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది వృషభ రాశి ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం ఈ మాసంలో కూడా ప్రతికూల ఫలితాలు ఏర్పడే సూచనలే కనిపిస్తున్నాయి ఆదాయం ఆశించినంతగా కూడా ఉండదు సొంత వ్యవహారాలకు మీకు సమయం ఉండదనే చెప్పచ్చు అంతేకాదు ఆలోచనలు అమలుపరచడానికి తగిన వాతావరణం కూడా మీకు ఉండకపోవచ్చు చేపట్టిన పనులు ముందుకు సాగవు పోలీసులతోటి సమస్యలు గోచరిస్తున్నాయి మీ అభిప్రాయాలకు విలువ కూడా ఉండదని చెప్పచ్చు అలాగే ఉద్యోగ జీవనంలో భారం పెరుగుతుంది పట్టుదలతో పనులు చేయాల్సిన కాలం వైవాహిక జీవన సంతోషాలు చూసుకుంటే సామాన్యం ఇక వ్యయాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా మంచిది ఈ మాసంలో రెండవ తేదీ నుండి పదో తేదీ మధ్యలో మీకు ఆరోగ్య విషయాలలో చాలా జాగ్రత్త తీసుకోవటం అవసరం సెప్టెంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మిథున్ రాశి వారి ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం ఈ మాసంలో ఉదర సంబంధమైన అనారోగ్యం వల్ల మీకు చికాకులు గోచరిస్తున్నాయి మాట లేదా నిందపడే సంఘటనలు కూడా కనబడుతున్నాయి అవమానం పడే సంఘటనలు కూడా ఎదురయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి ధనాదాయం చూసుకుంటే మాత్రం సామాన్యం ఖర్చులు పెరిగిన సమయానికి ధనం మీ చేతికి వస్తుంది దూర ప్రయాణాలు చేయడానికి ఈ మాసం అనుకూలం కాదు మనోవికాసానికి సమయం కేటాయించడం మంచిది శ్రమకు తగిన ఫలితాన్ని ఈ మాసంలో పొందడం కష్టమనే చెప్పచ్చు ఇక ఈ మాసంలో నాలుగు ఆరు తొమ్మిది పదిహేడు ఇరవై తేదీలు అనుకూలమైనవి కావు అని చెప్పబడుతోంది సెప్టెంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కర్కాటక రాశి వారి ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం ఈ మాసంలో వైవాహిక జీవనంలో ఏర్పడిన సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే తొలగిపోతాయి వ్యక్తిగత జీవనం చూసుకున్నట్లయితే మాత్రం సౌఖ్యం ఏర్పడుతుంది వ్యాపార వ్యవహారాల్లో చేయ ప్రయత్నాలు కూడా మీకు లాభిస్తాయి ధనాదాయం చూసుకుంటే సామాన్యంగా ఉంది కుటుంబ బాధ్యతలు సులువుగా మీరు నెరవేర్చగలుగుతారు ఉత్సాహపూరిత వాతావరణం ఏర్పడి ఉత్సాహపూరిత వాతావరణం ఏర్పడే సూచన కనబడుతోంది మాసం మధ్యలో వినోదాలలో పాల్గొంటారు ఉద్యోగ జీవనంలో ఉన్న వారికి కింది స్థాయి వ్యక్తుల వలన ఊహించని చికాకులు గోచరిస్తున్నాయి నూతన ఆదాయ మార్గాల కోసం చేసే ప్రయత్నాలు కూడా ఫలించవనే చెప్పచ్చు ఇక ఈ మాసంలో పదమూడు పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి ముప్పై తేదీలు మీకు అనుకూలమైనవి కావనే చెప్పచ్చు ఇక సెప్టెంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో సింహరాశి వారి ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం ఈ మాసంలో చూసుకున్నట్లయితే వ్యాపార వ్యవహారాదులందు నష్టాన్ని నూతన ప్రయత్నాల వల్ల కష్టాలని కలిగించే సూచనలే కనబడుతున్నాయి ఈ మాసం అంత అనుకూలంగా ఉండదనే చెప్పచ్చు ధన వ్యయం అధికం అవుతుంది పై అధికారులు లేదా కుటుంబ పెద్దల కోపానికి గురవుతారు చేస్తూ ఉన్న ఉద్యోగం నుంచి ఆకస్మికంగా మీరు తప్పుకునే అవకాశం ఉంది సిఫార్సుల కొరకు తీవ్రంగా తిరగాల్సిన అవసరం కూడా కనబడుతోంది ఇక ప్రతి విషయంలో సందేహాలు ఏర్పడతాయి వివాహ సంబంధాలు బెడిసి కొడతాయి ఈ మాసంలో ఐదు ఏడు ఎనిమిది పద్నాలుగు ఇరవై రెండు ఇరవై ఎనిమిది తేదీలు అనుకూలమైనవి కావనే చెప్పచ్చు మీ ఆరోగ్య విషయంలో మాత్రం జాగ్రత్త తీసుకోండి సెప్టెంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది కన్యారాశి ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం ఈ మాసంలో మీకు చక్కటి గౌరవ ఆదరాభిమానాలు పొందే సూచనే కనబడుతోంది వ్యాపారస్తులకు చూసుకుంటే అది చక్కటి లాభాలే గోచరిస్తున్నాయి మీకు ఉన్న ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా తగ్గుతాయి గృహంలో ఆతిథ్య సంబంధమైన వ్యయం అధికంగా కనబడుతోంది పలుకుబడి కూడా పెంచుకుంటారు నూతన ఆలోచనలు కూడా చేస్తారు ధనాదాయం విషయం చూసుకున్నట్లయితే కనుక సామాన్యంగానే గోచరిస్తోంది ఇక వ్యవసాయదారుల విషయం చూసుకుంటే వాతావరణం వల్ల కొద్దిపాటి పంట నష్టం ఏర్పడే సూచన కనబడుతోంది నిరుద్యోగులకు ఈ మాసంలో పద్నాలుగో తేదీ నుండి ఇరవై ఒకటో తేదీల మధ్యకాలంలో అనుకూలమైందని చెప్పచ్చు సెప్టెంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తులారాశి వారి ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం ఈ రాశి వారికి ఈ మాసంలో అకాల భోజనం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు ఏర్పడే సూచన గోచరిస్తోంది ఈ మాసంలో తలపెట్టిన పనులన్నీ కూడా విజయవంతం అవుతాయి ముఖ్యంగా నిరుద్యోగుల విషయం తీసుకున్నట్లయితే కనుక ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు లాభిస్తాయనే చెప్పచ్చు ధనాదాయం మాత్రం ఆశించినంతగానే కనబడుతోంది స్వాతి నక్షత్ర జాతకులకు లాటరీలు కూడా కలిసి వస్తాయి ఉద్యోగ జీవనంలో మార్పులు మీకు శుభప్రదంగానే ఉంటాయి మిత్రుల సహకారంతో మీరు లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేస్తారు ప్రయాణాలు మాత్రం అంతగా ఫలించు అని చెప్పచ్చు ఇక మాసాంతానికి చూసుకున్నట్టయితే కనుక పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉండడం వల్ల 
చక్కటి మానసిక ఆనందం గోచరిస్తోంది సెప్టెంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వృశ్చిక రాశి వారి ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం ఈ మాసంలో ధనాదాయం మీకు బాగుంటుందనే చెప్పచ్చు తలపెట్టిన నూతన కార్యాలు ఆర్థిక లాభాలనే కలుగు చేస్తాయి జయప్రదం కూడా అవుతాయి పై అధికారుల మన్నల్ని కూడా పొందుతారు వివాహం కాని వారికి చక్కటి సంబంధాలు కుదురుతాయి తృతీయ వారం అంటే మూడో వారంలో చూసుకుంటే విందు విరోధాలు ఏర్పాటు చేస్తారు నూతన వాహనాలు కొనుగోలు చేయడానికి ఈ మూడో వారం మంచి సమయం అని కూడా చెప్పచ్చు బ్యాంకు లావాదేవీలు నూతన ఒప్పందాలు విజయవంతం అవుతాయి ఇక వృత్తి సంబంధ సమస్యలు తీసుకున్నట్లయితే కనుక అధిగమిస్తారనే చెప్పచ్చు ఇక మాసాంతానికి వచ్చేస్తే ఆశించిన వ్యక్తిగత సౌఖ్యమే గోచరిస్తోంది సెప్టెంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ధనుసు రాశి వారి ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం ఈ మాసంలో ఈ రాశి వారికి ధనాదాయం చూసుకుంటే సామాన్యంగానే గోచరిస్తోంది ఆరోగ్య సమస్యలు కొద్దిగా చికాకుల్ని కలగజేస్తాయి ఉద్యోగ వ్యాపార వ్యవహారాదులు సామాన్యంగానే కొనసాగుతాయి నిత్య జీవనంలో చూసుకున్నట్టయితే మాత్రం శ్రమ అధికంగానే గోచరిస్తోంది అయినా కూడా గృహ బాధ్యతల్ని సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు ప్రమోషన్లు ఆశించే వారికి ఆశాభంగాలనే చెప్పచ్చు ఇక ఈ మాసంలో ఆరు పది పదమూడు పద్నాలుగు ఇరవై ఇరవై ఏడు తేదీలు అనుకూలమైనవి కావు ముఖ్యంగా ఈ తేదీలందు మీరు ప్రయాణం చేయకుండా ఉండడమే చాలా మంచిది సెప్టెంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది మకర రాశి ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం ఈ మాసంలో ఈ రాశి వారికి ధనాదాయం కొంచెం పెరుగుతుంది సోదర వర్గం వారికి ఈ మాసం మంచిది కాదని చెప్పచ్చు గృహ మార్పిడి ప్రయత్నాలు ఏమైనా చేస్తే మాత్రం లాభిస్తాయి ఇక వ్యక్తిగత జీవనం చూసుకున్నట్లయితే మాత్రం సమస్యల నుండి మీరు బయటపడతారు మానసిక ప్రశాంతత ఆనందాన్ని కూడా పొందుతారు దూర ప్రాంత చరణాలకు సంబంధించిన విషయాలలో పురోగతి కనబడుతోంది ఇక వ్యాపార వర్గాలని తీసుకున్నట్లయితే కనుక ఈ మాసం ఆశించిన రాబడులే కనబడుతున్నాయి వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతారు మీకు ఈ మాసంలో ఒకటి నాలుగు పదహారు పద్దెనిమిది ఇరవై ఆరు తేదీలు నూతన కార్యాలకు మంచివారి చెప్పబడుతోంది సెప్టెంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కుంభరాశి వారి ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకుందాం ఈ మాసంలో ఈ రాశి వారికి గత కాలంలో గాడి తప్పిన వ్యాపార వ్యవహారాలు ఓ దారికి వస్తాయి ప్రభుత్వ ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేసేవారికి ఈ మాసం కలిసి వస్తుందనే చెప్పచ్చు ఇక ఉద్యోగ జీవనంలో మార్పులు ఆశించే వారికి ఈ మాసం కలిసి వస్తుందని కూడా చెప్పచ్చు మీకు నూతన పదవులు లభించే అవకాశం కనబడుతోంది అలాగే ధనాదాయం చూసుకుంటే మాత్రం సామాన్యంగానే ఉంది ఇక స్త్రీల విషయం తీసుకుంటే ఉదర సంబంధ అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చే సూచనలు గోచరిస్తున్నాయి మాసాంతంలో ఆత్మీయులతో సంతోషం లేదా విహార యాత్రలకు అవకాశం గోచరిస్తోంది నూతన వాహనాల కొనుగోలుకు ఈ మాసం అనుకూలమైంది కాదని చెప్పబడుతోంది సెప్టెంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మీనరాశి వారి ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం ఈ రాశి వారికి ఈ మాసంలో ఉద్యోగ వ్యాపార వ్యవహారాలలో మార్పులు శుభప్రదంగానే గోచరిస్తున్నాయి మీరు ఆశించినంత ధనాదాయాన్నే పొందుతారు అన్ని అడ్డంకుల్ని తొలగించేసుకుని గృహారంభ పనుల్ని చేపడతారు లేదా గృహానికి నూతన వస్తువుల కొనుగోలు చేస్తారు నూతన మిత్రవర్గం కూడా ఏర్పడుతుందండి మార్కెటింగ్ రంగంలో ఉన్నవారికి శారీరక శ్రమ అధికమయ్యే సూచనలు కనబడుతున్నాయి ఇక గృహ వాతావరణం చూసుకున్నట్లయితే ప్రోత్సాహకరంగానే గోచరిస్తోంది తృతీయ వారం అంతా అంటే మూడో వారం అంతా కూడా ఆదాయానికి మించిన ఖర్చులు కనబడుతున్నాయి ఇక చివరి వారంలో ఇరవై రెండో తేదీ నుండి నెలాఖరు వరకు చూసుకున్నట్లయితే నూతన పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అనువైన గ్రహ బలాలు కలవనే చెప్పచ్చు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు నూతన అధికారాలు ప్రాప్తిస్తాయి ఇలాంటి మరిన్ని విశేషాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి